essere qua con voi, voglio prima chiedere um, perdono perché il mio italiano non è un italiano perfetto. No? Sono nata in Caraibe e sono cresciuta con uh, un paio di lingue, ma in italiano no. In italiano ho imparato parlando con le persone, ascoltando alle, alle persone, ballando con uh, le persone. Quindi um, a volte si dico una cosa che sembra spagnolo o cinese, e così, non sempre posso trovare tutte le parole ancora, ma mi piace parlare, mi piace la lingua italiana perché è una lingua che, che viva, è una lingua che uno può trovare parole perché è latino in ogni, ogni, ogni altra, altra lingua e per questo mi um, piace a giocare con le parole in italiano. Tante volte le persone dicono che noi dobbiamo avere delle parole per essere grata o per abbondanza e cerchiamo delle parole in altre lingue, no? Abbiamo, e, e sono lingue bellissime, è sanscrito, è una lingua bellissima, ma tutti vanno a trovare una parola là che ti aiuta a dire grazie, perché abbiamo in italiano gratitudine, la parola più bella, perché gratitudine dice l'attitudine, la l'atteggiamento di grazia. E grazia è anche una benedizione. Quindi ogni volta che usiamo gratitudine o camminiamo in gratitudine o abbiamo l'atteggiamento la, di gratitudine, stiamo già camminando in grazia, gioia, facilità e benedizione. Quindi, per favore, ama la tua lingua, perché è una lingua bellissima. Questo è il mio secondo libro in, it in italiano, la prima era la curandera moderna e adesso con Anima um, Donna e Medicina e Jonathan mi ha chiesto Ehi Patricia vieni a presentare il tuo nuovo libro qua con uh, noi. E questo libro per me è più, più, più bello che, uh, del primo libro perché questo libro parla di nove donne, nove persone che hanno arrivato a una uh, crociera, penso, in sua, nella sua vita, uno con una malattia, o altra con problemi di lavoro, altro, quindi, e tutti questi, bene, sono sette, perché il numero otto è la persona che legge, e il numero nove è la, la pazza, ok? E tutti questi doni si hanno entrato nella mia vita, uno um, come amica, altro come cliente, altro come una persona che ho trovato nella strada, e tutti questi doni, erano in un momento che, come tutti noi, siamo in, in, in questo mondo, pensiamo, crisi, o una bella cosa, uh, fammi vedere, quasi tutte le persone qua sono più di 35 anni, le persone sempre dopo di questa, questa età, ok, è mattino presto, sul letto, ai no! Prima un caffè, devo avere un caffè, mi sento così. Così camminiamo in, 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 nella vita e noi crediamo che veramente quando uno si diventa più vecchia, quando uno si cresce, che vengono le malattie, vengono i dolori. Ma non è vero. Chi di voi mi può dire la, la mia età? 74. 74, wow, quasi domani sarà 74. No, no, no. no, è vero, 57, quasi. Quindi, e quindi, ma questo è, con il mio corpo di 57 ho più energia e sono sicura più flessibile di tanto di 20-25 anni. E sai perché? Perché io sono convinta che l'età è solo un numero, niente altro. Ok, con i miei 55 anni ho fatto le mie prime 100 flessioni. Se io lo posso fare, ognuno lo può fare, ma ha tanto di avere con cosa pensi. Ok, ma questo è in parte della mia verità. Quindi prima di tutto voglio parlare con, con voi della verità. Io voglio parlare con voi della verità, ma voglio farlo con una storia, perché ti posso dire, ho studiato acupuntura, medicina, uh, yoga, sciato, tutte queste, ma questo è importante, questo è importante che sono una 
canta storia, non ti altra parola bella. Perché quando canto la tua storia, un'altra persona può imparare. Quando canto la storia di le eroe, noi possiamo imparare delle eroe. Quando canto la storia di una donna con, diciamo, cancro che cambia la vita di tante persone, noi possiamo imparare. Quindi voglio iniziare con la storia, che per me è la storia più bella del mondo, la storia dell'elefante, della verità. C'era una volta, in un tempo, dietro del tempo, o forse un tempo nel tempo, o forse un tempo avanti di un tempo, che c'erano cinque esseri che viaggiano in tutte parti della galassia per dare nome a tutto ciò che trovano. E questi cinque erano tan, tan, tan uniti che un giorno, diciamo, Dio o l'universo o Padre Celestiale, o Madre Celestiale ha detto queste persone lavorano tan fantastici insieme che dobbiamo aiutarci di veramente sentire questa unione. Quindi cosa che è successo? Lentamente questi cinque esseri diventavano ciechi. E un giorno erano ciechi come un uh, bat, come si dice? Pipistrelli? Pipistrelli, pipistrelli per bat, una parola fantastica. Quindi erano tanti tan ciechi che non... E arrivano alla madre terra, perché già, conoscono, già conoscevano la madre terra, e loro trovano... Questo essere, ok? E loro dicono, ah, uno dice, questo essere lo chiamo elefante, e elefante è come un tronco di un albero, perché questo è veramente un elefante. L'altro dice, questo essere è un elefante, sì, ma l'elefante è tonda, come la madre terra. Una, no, 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 un elefante è come un serpente, e questo è un elefante. E l'altro dice, no. Un elefante è come un uccello, ha delle ali e deve volare. E questi cinque esseri erano lottando, 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 perché ognuno credeva che la sua parte dell'elefante era l'elefante. E questa è la stessa cosa con la verità. Ognuno di noi, grazie Debbie, ognuno di noi lottiamo per la nostra parte della verità. Io dico Allah, Elohim, Dio. Madre Terra, Universo, e noi stiamo lottando solo per la nostra parte della verità. Un sciamano, una sciamana, una donna in medicina, un curandera, come la, non cerca la verità, cerca l'armonia. Perché dice che io, come già abbiamo detto, ho la mia parte, come io lo vedo, e quindi, ma se io posso condividere con te la mia parte, e tu puoi condividere come la tua parte, possiamo crescere insieme, possiamo vedere la verità completa, perché ognuno di noi mettiamo la nostra parte dentro. E questo per me è la cosa più bella, perché ogni, ogni volta che trovo una persona, voglio sapere che è la tua verità, come vedi tu il mondo, come vedi tu la vita, e che succede quando condividiamo, diventiamo più allegre, perché sappiamo, ok, questa è la mia parte, ma ti ascolto e così impariamo insieme. Quindi per me queste, eh, questa storia è anche nel libro un po' più in profondità, perché a certi momenti questa persona che sta cercando la verità si sempre trova un problema, sempre trova una cosa che non va bene, perché non puoi vedere, o quasi tanti di noi, non possiamo vedere più di cosa che sta avanti di noi. E che succede? Che diciamo che non possiamo essere felici perché è successo alcuna cosa là, perché sempre lo stiamo cercando fuori di noi. E la cosa della donna medicina cerca le risposte dentro. Ma non solo dentro, ma una cosa che dice che sono una figlia o figlio dell'universo, del divino, quindi cerco anche direttamente le risposte là, senza, senza pensare che non merito una risposta. E questo cambia la vita, cambia la vita di quando, se tu sai 
che veramente sei divina, dai anche amore a tu stessa o a tu stesso. Quanti di noi, adesso faccio una ricerca, oh oh, quanti di noi quando svegliamo il mattino, ok? Um, Debbie, come vedi qui? Se, se svegliamo il mattino, ok? Siamo avanti del specchio. Specchio, no? Sì. Ai no! Altra ruga! Ho un capelli bianco! Ai che faccia! Ai che grassa! Così iniziamo tanto... Questo, um, ho imparato una buona parola in italiano, segmentale. <ride> Quindi, come cambia? Se io vado e wow, sexy, che gnocca, che donna fantastica, sono grata per il mio corpo, grazie, <ride> cambia la vita, cambia perché tutto succede qua. E voglio darti un bel bel esempio di una di queste donne in, uh, nel libro, si chiama Laura. E Laura era veramente una donna fantastica, um, lei è venuta a uno dei miei workshop una volta e un giorno lei mi ha mandato un'email. Sì, Patricia, sei in Milano 8 settembre due anni fa? Io dico, no, non sono in Milano, ma perché? Sì, perché um, ho un tumore in cervello, devo essere operata e voglio che tu, tu, tu sei qua. Io no, non ci sono, ma un, un, avevo un workshop e dico, ti metto un'immagine qua tua e così sei, sei con noi e facciamo anche, diciamo, una preghiera o meditazione per te. Ok. Dopo sono andata a Milano, a, a, parlando con lei, ha <coughs> chiesto, Laura, tutti di noi qua facciamo ogni giorno delle cellule cattive, delle cellule che, 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 sono, uh, uh, che non servono di più, e ogni giorno buttiamo queste cellule fuori. E, quindi fammi sapere perché tu hai deciso di avere un bambino nella tua testa, questo ho detto. Ma lei mi ha raccontato che alcune cose hanno cambiato nella sua vita per questo, ma dopo che parlando con lei mi ha detto questo. Due anni prima lei aveva un, uh, un tumore in seno destra e destra significa um, uh, un, um, scientificamente hanno trovato che ogni seno ha un un conflitto speciale. Hammer si chiama questo dottore che lo ha fatto. Se no a destra ha di dire che non essere veramente in equilibrio o felice di essere donna, se ne sinistra e conflitto con essere madre. Quindi questo era, è, ha tante ricerche, ma questo sono in, in, insomma. Due anni prima cosa succede? Lei aveva un tumore nel seno destro e stava lottando con il marito. E in sua rabbia e tristezza ha detto al marito, forse era meglio che aveva un tumore in un cervello così tu mi vedi ancora come donna. Coincidenza? Perché due anni dopo ha questo in cervello. Ok, questo abbiamo lavorato, abbiamo fatto dei viaggi sciamaniche, di ipnosi, bla 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 bla. Ok, ha cambiato qualcosa. Adesso... Um, anno scorso pronto ah Patricia e la Laura devo parlarti cosa è successo ad altro tumore nel seno destra e questa volta era interessante perché lei credeva che il suo marito le tradi tradiva ok quindi lei credeva a, a, a questo e che succede per lei? Che, uh, se lui mi sta um, tradi... tradendo. tradendo, significa che non sono una bella donna. Che, che succede? Lei ha iniziato a, a, a fumare, a, a essere triste sempre, che, e vedendo a se stessa nel specchio, ma no, sono brutta, perché eh, il, il marito era sempre un, un uomo che sempre faceva dello sport. Il marito era uno di questi uomini che i suoi muscoli hanno muscoli per ciuparsi i dedi, dicono in spagnolo, per licarsi le dita. E quindi lui sembra sempre importante. Se... Ah, ti piace? 
Sí, en español es una dieta que es, en, 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 lo han aunque en inglés para, solo para Kentucky, que es it's finger licking good, que es para chuparse los dedos o liquearse la dieta, digo en italiano. Quindi, um, uh, y, y lei pensaba que lui no la amaba de più porque ha diventata vecchia, quindi lei dijo que no merito de ser, no digo que para todos le sono così, no, ma lei veramente se sentiva così tan mala. If, e la cosa triste è che lei camminava con questa rabbia. Quindi io, io, ma io dico che Laura deve essere qual, qualsiasi altra cosa, non può essere solo questo. In un certo momento, um, mettendola in, uh, in, in ipnosi, sono iniziata a parlare francese. Non sapevo perché, ma ho detto bam in francese, liberté, égalité e fraternité. E lei si è arrabbiata tantissimo perché, perché lei odiava ai francesi, ma senza motivo. Quindi andando nel viaggio siamo in veramente tro um, abbiamo tro um, trovato in, nel passato, ossia um, delle gente, ma ossia anche che lei era in un tempo, in, 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 nel tempo del 14, 14 di Giliad, che lei era una delle libertà ori, e, um, era, um, era morto per la libertà, ma la Verità, quindi aveva anche questo dentro di sé, che devo sapere la verità nonostante che succede. Quindi era come un pitbull, si mordeva così dentro e, questo, e, 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 e rabbia da fuoco a tumore, rabbia da fuoco a cancro, a, a ogni malattia, perché se le, quando abbiamo una malattia la rabbia lo prende. Lo alimenta. Qui noi abbiamo, Laura, dobbiamo lavorare. Abbiamo fatto una sessione di um, uh, perdono, ho chiamato milioni di angeli, dobbiamo lavorare durissimo con questa donna. E poi um, anche dire, lei, ok, tu devi anche perdonare a te stessa per credere che tu sei una brutta, che tu non meriti un matrimonio felice, che tu non meriti l'abbondanza. Abbiamo lavorato, perché questa è un'altra cosa importante. Io so, voi che siete in una libreria esoterica sai che perdono è un'altra parola bella. Eh? Abbiamo gratitudine, adesso perdono che è per un dono. Perdono è un dono per noi. Perdono è, un, è la do, il dono più bello che esiste. Perché quando tu puoi perdonare, tu puoi veramente amare. Amare a te, amare a te, amare alle altre. Quindi senza perdono questo non va. Okay, abbiamo fatto tutto questo e poi esce la verità. Il marito non ha mai tra, tradito a, a, a lei, ma lui era veramente triste perché eh, lei non la vedeva di più. Quindi lui pensava che lei non la vedeva e lei pensava che lui non la vedeva. Uh, uh, così. Quindi che succede? Due persone che veramente hanno anche delle, delle, delle figlie fantastiche e solo la credenza qua che ha cambiato la relazione. E questo è, 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 perché è per quella che la parola segmentale è una bella parola, perché io dico che noi dobbiamo avere qua, ma se veramente vuole fare queste seghe, seghe cosa, fallo dove deve avere farlo. Qua! Ok, no, qua! perché così anche hai più gioia della vita, ma se stai sempre facendo qua trombare in la mente e non con il corpo, non vale la pena trombare. Vero o non vero? Che da oggi in poi trombiamo solo con il corpo, non con la mente. <ride> ma ok, quindi questa è la storia di Laura e veramente adesso... Nel perdono ha cambiato una cosa nella, nella sua vita. E, e, e questa è una bella cosa. Um, mi, mi ricordo un'altra persona, e, e, e per quello che lo voglio dire, perché è importante per vivere la vita, è importante avere questa, att questo atteggiamento, atteggiamento del perdono. Um, un altro esempio che già un paio di anni fa, era che una madre è andata al prigione dove il prigioniero che lei voleva vedere era l'uomo che ha 
figlio lato e ammazzato alla sua figlia di 12 anni, ha fatto tagliato in pezzi e tutto, ma lui era in, in prigione. E lei è andata in prigione. E lei ha, di, ha, ha chiesto di vedere, e lei ha detto, ti perdono. Questa è una cosa difficile per dire, per, per, ma lei sentiva che il, era importante. Il, quando lei ha detto, ti perdono, per questo uh, assassino, o come se lo chiama, ha cambiato la sua vita. Non dico che succede con ogni persona, in questo, ma per lui una cosa ha cambiato. E lui ha cambiato, anche se lo hanno uh, um, fatto, come si dice, il pe penalty di morte, ma prima di questo lui ha cambiato la sua vita in, uh, in prigione, ha iniziato a, 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 a leggere anche la Bibbia, e tutto. ma cosa che ha cambiato per lui? Che perché lui mai sapeva che è possibile che una persona può amare una persona, perché la sua padre, il suo padre era sparito, la sua madre, per, per la sua madre era come un blocco, quindi per lui crescendo senza amore, e solo che le persone lo fanno dolore, per lui era normale di fare dolore, perché uh, questo è per avere l'attenzione. E nel momento che questa donna le dice ti perdono, come è possibile? Quindi queste sono le, le, le cose che cambiano ne, nella nostra vita. E queste sono le cose per essere consapevoli. Quindi, gratitudini perdone la verità. Ok. Un'altra cosa bella del libro è di una donna. Oggi stiamo parlando un po' delle persone che sono andate giù. Ma in questo, in questo libro ha una donna, Eleonora. E Eleonora era una donna che um, aveva cancro e ha fatto tutte le cose possibili. Hanno dato tutti i medici per, per, per i rimedi. Um, per chimo, per, ho fatto tutto, uh, ma ancora era malata. E lei ha detto, ok, um, uh, parlando del mio fratello, lei ha visto che lui aveva una serie di, di CD per meditazione, specialmente anche per quelle persone um, malate e con, uh, con crank, e lei voleva questo, ma non aveva i soldi. Quindi lei scrive, perché io stavo lavorando là con il mio fratello, lei scrive a ah, uh, la Siena e dice se è possibile comprarlo ma in rate, ok? E io in questo momento non sapevo perché, ma io, la, la segretaria mi ha dato que questa email e dice che devo ri rispondere. E una cosa risponde a lei che io vengo e lo porto alla sua casa. E è una cosa strana, non sapevo perché, ma ho dovuto andare. Quindi sono andata là, e per, la, per, per lei era una, una, una bella cosa, andata là e le ho dato questo. E ma che è successo? Come ho visto, lei era in letto in, 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 nel salotto, ehm, no, senza muovere, ma lei ha cambiato la vita di quasi tutte le persone nel paese, perché lei scriveva della sua malattia, eh, aiutando alle persone come cambiano, um, e sempre allegre in, giorna in giornale e tutto. Quindi lei sapeva che anche con il CD di, 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 di Roy Martino non era il momento di più per vivere. Lei sapeva che and andasse un momento. E io ho fatto a lei una promessa, a dire, ok, vuole scrivere la tua storia, scriviamo un libro insieme. Um, ma se ha Patricia Martina, testa piena, tante cose di fare qua e là e qua e là. Mi sono dimenticato un po' alla Eleonora. E una, un giorno era alla casa della mia madre che viveva a fianco a me e mi ha chiesto lei per um, una, mettere la luce nella lampadina. Quindi sono andata su una sedia e la mia madre era là e facendo era come una persona fa... Così, e mia madre, che io dei Caraibi, non voglia delle fantasme nella mia casa, tu fai qualcosa della tua streghezza perché non voglia. Ah, mamma, tranquilla. Ah, è la Eleonora. Mi ha detto, e viene per dirmi che è morta e che per ricordarmi di scrivere. E veramente, ando a casa, ricevo un mail del suo figlio, la mia madre è adesso andata e ricordi di scrivere, ed ancora ha delle brividi. Ricordo di scrivere la mia storia. Eh, e, e, e questo è 
la Eleonora. Y por eso digo que no, si, no importa cuál es la tua verità, o el tuo dolor, o la tua vida, importa cómo tú la ves, importa cosa que tú fai con questi regali que tú has recibido. Porque esta es la cosa que nosotros pensamos que, ok, um, o oh, oh, esta malattia, que es una maldición, uh, me siento mal, y estamos siempre sufriendo por la cosa que está sucediendo, en vez de ver la bendición que puedes dar. Um, una, un buen ejemplo, a mí me, me, me piace, no sé, porque en, en la historia de, de, de otros, aunque podemos reconocer algo de nosotros, y también nos ayuda. Ok. O un padre fantástico, hoy es 5 de julio, ok, la próxima semana será un año que él ha andado. Y mi padre, el mio padre, era un hombre que siempre, oh, lavoraba um, duro, ma, e siempre, anche con sport, mangiando bien, siempre, siempre salute. Um, con 80 años se ha sposato con una donna de 40 años de menos, andando a bailar hoy uh, venerdì. Um, lui estaba ancora haciendo de, 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 de corsa a la spiaggia, haciendo su bodybuilding, todo, 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 todo esto. Uh, ma cuando lui aveva 88 años, el suo fratello, fratello maggiore, ha diventado un um, con un problema, una malattia, y es andato en una coma de uh, due anni, due, due, dopo de due anni, lui es andato. Cuando ha dicho el mio padre, vuole que todos los mis hijos y nipotini vengan para celebrar el mio 89 anni, porque no quiero arrivar a 90, porque no quiero ser como el mio fratello. Sigue mentale. Porque cuando yo veo una cosa que no quiero, debo ver la cosa para no verlo. Okay? Cuando yo quiero que no quiero ver una carota, veo primero la carota para, para cancelarlo. Así, prima de continuar, que es una cosa importante. Cuando tú ves una cosa sobre TV, una, una noticia, es una cosa bruta. Uh, diciamo, già parlando di seno, una donna con un uh, problema di seno o un uomo con un altro problema. Immediatamente quando tu vedi questa, metti un'altra immagine davanti per te, per cancellarla. Perché noi sempre, la notizia, sempre vediamo tutte queste cose brutte e per, è per quello che stiamo sempre diventando di più triste, stanchi. Ok, quindi questo è un tip di ricordare, cambia le immagini. E tutto è qua. Ok, comunque il mio padre ha detto che okay, non vuole essere come il mio fratello. Ok, 89 anni siamo tutti andati a Caraibe, festa, festa, ballando con il mio padre, bla bla, fantastico. Arriva 90 e ancora viva, ma che succede quando... Ma che succede? Lui stava, lui ha uh, un, uh, un giardino che sono come 10 uh, campi di football, no? Quindi, um, e, e lui stava sempre lavorando in, in, nel, nel giardino. E lui stava lavorando avanti, per fortuna, quando um, ca è caduto. Ok? E, e, e la, avanti è una bella cosa perché la strada era là. E um, passa un amico del mio fratello che ha il suo ufficio a fianco sul terreno del mio padre e dice, Johan, Johan, penso che il tuo padre è là sulla terra, e quindi vengono, prendono il padre, non ha niente, eh, ma il problema era quando lui voleva um, um, alzarsi, e che in, 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 nel sabbia non andava, quindi è successo una cosa con la gambe sinistra, ma era tan insignificante che i medici non hanno visto nulla, perché normalmente tutto va bene, ok. Fa, passa un anno, cade in bagno testa sul pavimento come così. Che succede? La, um, che, um, che, ma lui se, se, no, normale, senza andare in coma. E la, e la moglie dice, Patricio, Patricio, stai bene, stai bene? E dice, sì, dammi solamente una cosa per il dolore di testa. Perché, 
Ma sì, ma com, um, continua a parlarmi, lui ha, ha parlato, ha mangiato, ha cenato, hanno visto tv, è andato a letto e domani e il giorno dopo non ha aperto gli occhi. Io stavo in Turchia, io dico, ok, devo parlando così, sai da cuore a cuore, diciamo, per venire, lui dice, voglio che tu vieni. Ok, quando arrivo, lui già stava fuori, aveva solo due giorni in coma, per i medici anche un altro miracolo, perché è impossibile, un uomo di 90 anni, eh, senza non ha visto niente, ok. Ma dopo di, di, di questo andava a casa, ma non andava, cam, camminava di, di, di più. E è rimasto in letto un anno, un mese e un giorno. Um, che io, sono, io sempre vado là per il suo compleanno, per il Dia dei Padri, anche un'altra volta um, per Natale. Quindi io sono andata lì e io dico, ma mi puoi dire perché questo è succe successo a te? Ah, non so, ehm, forse Dio stava arrabbiato. No, papà, tu mi hai insegnato che come un uomo pensa così, e eh, quindi c'è un motivo, perché tu sempre, 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 sempre saluti, un uomo con, con, con salito, che mangiava bene, che faceva tutto per pre, pregare. Quindi, poi io dico, dimmi, vuoi sapere le cose più brutte che tu, per te? Adesso che sei in letto, è la cosa più bella. E ho mi detto che la cosa più brutta era il fatto che lui non aveva um, l'autorità per se stesso. Lui, una persona deve venire per uh, cambiarlo, per aiutarlo, per dare da mangiare. Quindi era, questo era per lui? Sì, non essere autonomo uh, di più. E la, e, ok, che è la cosa più bella? La cosa più bella per lui era che adesso ha imparato di dire sorry, mi spiace, perché mio padre era un uomo perfetto e un perfezionista, essendo capo della polizia um, face, faceva tutto perfetto, ha pulito tutta la polizia là della una isola, dopo l'hanno mandato in un'altra isola, lavorava per Interpol dopo su pensione perché era sempre stretto e onesto. Quindi che è successo? Che per lui um, era sempre difficile, perché lui era tan duro con se stesso e anche con le altre. Quindi che succede quando um, uh, con la mia madre lei mai faceva le cose perfette come lui voleva? Anche il, la nuova moglie, lui l'ha insegnata esattamente come deve cucinare. Ma che è successo? In questo tempo lui ha... Uh, quando il cibo non viene come lui vede, lui prima dice, ah, sorry. Per lui ha chiamato la mia madre e le ha detto, perdonami per um, il passato, tutto cosa che, che, che ho fatto. Per lui questo era un'altra donna che ho potuto fare questo. Ok, un'altra cosa è che lui dice, ok, ho imparato pazienza. Quindi forse a volte noi non sappiamo perché succedono le cose, facciamo tutto lo nostro meglio per essere, wow, ma forse adesso arriva, entra una persona con una pistola e psh, Patricia Martina tu parli troppo, psh, morto. Era forse il mio momento, perché se non era il mio momento stavo adesso um, uh, al Duomo. Quindi non, non sappiamo sempre quando succedono le cose, ma sappiamo sì come vivere con le cose che stanno succedendo. Quindi lui pensava, ok, adesso ho perdonato, dico sorry, tutto va, ho pazienza, mia madre viene a, visita, a vederlo e... Ma ok, ma se, se tu pensi che veramente ha imparato tutto, um, perché lui voleva andare, lui, per lui è difficile essere in letto senza poi fare tu, tutto che sta facendo, quindi okay, lei dice, ok, ma se tu vuoi uh, andare, perché non chiede a Dio? Ah, parlo sempre che nell'uomo, ma lui parla latino, quindi non mi capisce. <ride> ma per lui, lui era pronto, ma non era il momento. E il momento era il momento più uh, bello che il momento che è arrivato, il momento che stavo scrivendo questo libro. E perdonami se sono emozionata, ma questo è, yeah, sono del Caraibo, che siamo sempre tutte delle emozioni che vanno in tutte le parti. Ma io uh, l'anno scorso, perché lui mi ha detto sempre, 
il, il giorno che me ne vado ti faccio sapere. E ha detto al mio fratello che viva là sul terreno, il giorno che me ne vado sarà una sorpresa per te. Quindi che succede? Un giorno prima, che è il 10 di luglio 2013, sento la presenza di papà. E dico, e io, perché avevo tante cose, oh sì papà, ti chiamo dopo. Ok? Um, ma non ho chiamato. E che succede? Il giorno se, um, seguente, um, 11 di luglio, è esattamente la stessa uh, ora che il giorno prima, lui, e per me era, ah no, perché non l'ho chiamato? Poi, ma cosa succede? Che ho capito che lui, no, ti ho detto che ti avvisava. Questa era la, la, eh, la cosa. E il mio fratello era in, uh, celebrando la sua, il suo compleanno in, in Venezuela, quindi era per lui una sorpresa enorme quando la, la moglie chiama e dice hey, um, tu devi venire a Curaçao adesso perché Patricia non c'è più e per i miei fratelli. Ma come è possibile? Perché il cuore era fantastico, tutto era fantastico. Che succede? Lui aspettava la moglie per venire a casa per pranzare. Hanno pranzato insieme. Dopodiché lui dice, dammi un bacio. Lei le dà un bacio. Lui dice, voglio un altro bacio. Un altro. Dopo il secondo bacio, um, il, 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 uh, sembra che inizia a sudare. Quindi lei chiama immediatamente il medico, che per fortuna è un amico di, di, di mio fratello, perché hanno studiato insieme. Quindi viene immediatamente e dice, ah ma... Non c'è niente, è un po' solo di caldo, fa un po' di eucalipto qua, ok? Quindi la, la moglie stava mettendo l'eucalipto qua e dopo che lui si gira e vede a lei e dice ok, dammi un bacio. Lei le dà il bacio, lui le vede negli occhi, chiude gli occhi e va. Ma per lei è la sua vita, quindi lei era... Terribile, e la sera lei non voleva dormire in letto, e questa è una bella altra cosa perché la vita è bella. Ok, quindi lei era nel salotto sul pavimento, anche la infermiera. In un momento lei sentiva che una persona va sulla pie, eh, sul suo piede, sì, e dice, au! E senti il mio pa padre ridere, che che succede? Lei. E lei era contenta che la infermiera era là perché lei dice se no una persona può dire che sono pazza. Sono andati insieme alla, alla stanza de, 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 del mio padre, hanno seduto, seduti su letto e hanno parlato per mezza ora dopo che lui dice adesso mi vado. Quindi per lei questa era una bella cosa perché lei dice veramente questo è solo un tempio, questo è un sola, un solo una casa, anche che noi dobbiamo dobbiamo veramente prendere cura di questo perché non, non è per vivere lungo ma è per vivere con qualità vivere contenta vivere la vita e se non, 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 non possiamo apprezzare questo quando vediamo nel specchio vedendo solo le rughe i capelli bianchi la grassa non possiamo godere quindi da oggi in poi ognuno di voi Davanti del specchio, I'm too sexy, <laughs> ok? Sono belle, sono sexy, sono grata per questo dono che ho, il dono del corpo, perché senza questo corpo non posso muovere, senza questo corpo non posso abbracciare a una persona, senza questo corpo non posso fare niente. Sì, grata, grato, grati per il tuo corpo. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è perdono. Conosce tutto, conosciamo. Come si chiamava lui? Tiziano Ferro. Hm? Tiziano Ferro. Che cantava le canzoni perdono. Questa è una canzone bellissima. Questo è il secondo, il secondo segreto. Quindi per me questa è la mia strada, il mio cammino. Io per quello che... Ho scritto anche questo libro di queste di, um, sette donne fantastiche perché alla fine ognuno trova la curandera dentro, la donna medicina dentro, il, il curandero dentro, il guaratrice, guarat, guaritore, tutto trovi dentro, perché tutto è già dentro di noi. 
Siamo con essi, siamo uno, siamo una famiglia. Solo dobbiamo ricordarlo e dobbiamo trombare con il corpo ogni giorno e meditare per rilassare la mente. Per questa è la differenza. E se tu non puoi... Um, vedo già tutte le persone, mm, la mente sta rilassando, ma ricordo per fare altra cosa. Ma questo è il segreto, cambia, danza la vita, goda del momento, abbraccia ogni esperienza, per questo fa la tua vita. La vita è come il tempo, non è bella, non è brutta. La vita è la vita, il tempo è il tempo. Noi siamo noi, noi siamo tutti divini, noi siamo tutti uguali. Ti, ti, ti ringrazio con tutto il mio cuore, mando un bacio del mio cuore a ogni di voi. Danza la vita!